Yan po sinabi ng ating mga kasato, marami po sinabi tungkol sa kanilang mentality, kailangan palitan daw ang pag-iisip. Pag sabi naman ng ilan, kailangan mag-gym na. Right? Health daw is very important. Ang tanong, paano natin ma-achieve ang improved version ng ating mga sarili? Ano-ano mga bagay na dapat natin daliin at ano naman ang mga dapat alisin? So, sasagutin niya ng ating bisita this morning, ang ating pungsukin, Life Coach, Kelly Teng. Good morning, Kelly. Good morning. Welcome back to Sapo. Thank you po. When was the last time you were guest to me? It was three months ago. I think it was just around a month. January siya eh. January. Anong topic natin na tayo? Mga chismis. Mga chismis. Gano'ng nakakasama ang chismis sa ating kapwa. So ang topic natin ngayon maga is self-improvement. Self 2.0. Bakit natin kailangan i-improve ang ating sarili? It's actually, pag ina-improve kasi natin sa sarili natin, nag-improve yung quality. So, meron din tayong ganahan siya pagka i-improve natin sa sarili natin. So, it's also for yourself. Yes, for yourself sa lalit. It's not for all these people, but for yourself. Bakit? Kasi di ba sino po ang may buhay na ito? So, pag ang buhay mahaba po yan. So, paano kang magbubuhay kung hindi mo alam kung paano ang buhay ng tama? Na para ano ito sa lalit? Wala bang katapusan ang self-improvement? Paano pagka ang feeling mo yung kompleto ka na? Ayan, ang ganda po na tanong nyo. Actually, wala po katapusan ang self-improvement. Kasi po, as you evolve and as you move as a person, dalag po kayo sa level. Kung bagay sinabi nyo nga po, di ba level up? Pagdating nyo doon sa level na yun, mag-discover, mag-discover na po po yung sarili nyo, yung mga pwede nyo, yung kali nyo. Tapos from there, aangat pa po kayo. Kung meron tayong hierarchy na wala dapat mabuhin sa ating sarili, anong pinag-importante sa ating sarili? Ang pinag-importante po talaga ay yung insight natin kung paano natin kasi marami po nagsasabi niya, gusto ko ganito. Automatic ang iisip nila is paano agad. Paano gagawin? Paano ganito? Ang tanong po kasi muna, ano po po yung gusto niyong mangyari? Sinasabi po nung iba na nakita ko is self-confidence. Self-confidence to do what? Gusto nila self-love. What particular thing is self-love? Anong particular ang gusto niyong mangyari? So, kailangan very specific tayo sa mga buhay natin sa ating sarili. So, being specific, ano dapat ang pinakauna sa lista? Ipindepende po yan by the person. But for me, personally po, Binari ikaw. Mentality po po. Kasi po, I'm clinically diagnosed for the mental illness. So, I need the court to do. About very, very seldom, are people very open about their mental illnesses. So, ano yung mental illnesses? Ay, alami po. Sige po, may bilang natin. Okay lang? Oo naman po. Hindi mo kailangan sabihin. Okay lang po. Kasi it's really, ano, ina-advocate ko po ang mental health. Okay. So, ang diagnosis ko po is ADHD. ADHD? Yes, bipolar. Postpartum depression. Post-traumatic stress disorder. Because sexually molested ako in Iowa State. Oh my gosh. And then, I also have dissociative identity disorder. Or written down nila multiple personality. So, as of now, meron akong alam na five more personalities. Ay, opo. May conference calling po kami sa daw. Opo. Ikaw kayo na-depress? Ay, oo naman po. Naisip ko ba na sa far? Ay, hindi lang po sa far. Hindi na po kasi po ito na siya isa ako tag-depress. Pero hindi po kayo. Huwag na natin pag-usapan niya. Huwag na natin pag-usapan niya. Kasi yung dapat yung sosa sa sakto. Iyan ako pa kasi, no? Oo. But very admirable na ikaan niya. So, how do you deal with it? And, um, ano number one? So, gusto mo i-provin sa sarili niya? No way na meron kang unspotted. It's really stabil mental stability siya sa akin. Kasi every time, bumabalik po kasi yung sakit, ibig sabihin po maatake siya. So, pag bumaatake siya, ang ikot po kasi niya, hindi ako nakakabangon, hindi ako bumagalaw. Mm. Tapos mag-aayaw po sa buhay. Mm. So, in terms of mental stability, kailangan dumating ako to the point na I will be able to manage myself. Na pag dumating yung depression, ano pwede mo gawin? Ano pwede mo gawin? Bumabangon balik po. Yun po kasi talaga siya. And I still do life coaching. I still get me kasi po, may goal ako. Yun po yung important. Yan yung vision mo. Kasi yun po yung mag-push na yung forward. So ito, pagbibigay sa kapwa at uh, paying it forward, nakatulong sa inyo sa inyo? Yes. Yes, definitely. Okay. Kasi po, I get the sense of purpose. Purpose po kasi siya. And often times kasi, madami po nagkahanap niya. Ano ba yung silpi ko dito sa buhay at pakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipakipak
parang English B. Hindi natin alam kung sa tayo. Ito bang self-improvement ay limited lamang sa human traits? O merong kagkop na spirituality para mapagaling? Ayun. Meron pa rin doon spirituality. This spirituality plays a part. Kasi yung spirituality mo po yan yung angkor. Kasi in spirituality mo yung mind of Marcos. It's in spirituality. Pero hindi po tayo kasi makakatili sa spirituality pag hindi natin nila rin siya. Kasi sabi nga po nila, if hindi ko po alam yung mga religion na tao dito, pero mostly Catholic tayo, mga hmm. Pilipinas. So ang sinasabi po nila is created ka in the image and likeness of God. Di ba yun po? So kailangan makikita mo yun sa sarili mo. Na pinanganak ka enough you are in a, and you are beautiful. Para pag nakilala mo sa iyo, kung puno makilala yun, kung di makikilala yung purpose mo. Eh, ang default ko kasi ng tao, eh, inuuna po, siguro God, pero wala yung sa iyo, nakahiwalay. Dapat po, magkakalian, magka, 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 magka. Because you are named in the United States. Yes. Maganda yan, ha? Sabi mo, dapat makilala natin ang ating sarili. Ano ang first step para makilala natin ang ating sarili? Ang first step po, ano,
Kasi eventually, kapag gano'n yung mentality natin, ito ako, matari ako. I'm being myself, hindi ako plastic. Oo, oh, I'm being bye. myself. Mayroon po kasi tayo tinatawag yung core values. Ano yung core values? Ayan, yung core values yan yung parang iyan yung kabubuhan natin bilang tao, yung kita natin, yung pinangahawakan natin kung paano tayo yung decision sa buwan. Kunyari po, sa akin po, authenticity. Authenticity, o pagiging tunay. Pagiging tunay, pero kakabit po pa kasi honesty. Ayun, yung compassion na wala. So, hindi pwedeng uh, united ka, pero hindi ka mag-compassion. Yes. Hindi po pwede sabi mo, authentic ka po, authentic pero tinatamaan mo yung ibang values mo na like compassion and respect. So, hindi po, sa mga kasakto po natin, ano, yung mga matataray po siya, sinasabi, eto po, hindi ako plastic. Pag walang compassion, mali yan. Kailangan pa rin. Mailangan palagi parang, ang sinasabi po dito, masyado po generalize ko, sabi parang praise, ano to, parang this universe, love. Mm. Pero yung talaga yung pinagdunan ng mga 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 Uh, pare, nung sinabi mo, meron kang mga disorder, pag minsan chemical lang, sakit ng tao, yes. hindi ba? How do they decide kung may sakit sila? Ang ano po kasi, ang, ang pag mental illness, ang condition po. Pero po, iba po kasi ang mental illness. Mental illness, iba po po sa mga Ah, okay. Well, maganda yung paliwanan kasi, po yan. Maganda po yan. Kasi meron Teka, po kasi... Teka, ulitin natin ha. Ibang mental illness, ulitin talaga may sakit, may psychological disorder, at iba rin yung masama lang ang ugali. Ano po kakaroon? Pwede. Ang taong may mental illness, magkalaman nila na may mental illness sila, ang percentage talaga niya is gusto nila mag-improve as a person. Gusto nila bumalik. Pero kung pagkasamaan ng loob niya, pwede po parang mm. nag-acto sila mm. mentally ill para silang may sakit. Mm. Pero ang totoo, ugali lang nila kasi gusto lang nila. Masama ang kinalakihan. Masama ang values. Eh yung mga ganun, nababago ba yun? Yung mental illness ano kasi ano pwede ka kumausap ng psychiatrist at psychologist Inom ka ng damot, gumagaling niya. Eh, pag talaga masama ang ugali, paano pagagalingin niya? Ang, ang pagiging masama ang ugali, mabalago po yan. Hmm. Pero kailangan po gusto ng tao. Eh, pag pag-ayaw? Pag-ayaw, nagpunta yung mag-alpon. Kasi naman yun. po, di ba, kahit ano tulong ginagawa natin sa isang tao, pag-ayaw po talaga tulong ng isang tao sa hindi niya. Hmm. So much we can do. Kasi buhay po na yun, decision game sa tao. Okay na, napag-usapan na natin yung mental health. Hmm. Sa mga physical, ano, physic, sa physical naman tayo, Marami gusto magbago, magbago ng kanilang sarili, version 2.0, mas magiging healthy sila. How do they motivate themselves to become healthy? Ako kasi na-motivate ako din, natakot ako, kasi sakit ako ng 20 minutes. Yes, uh, Paano kung wala naman takot? Kailangan lamang i-motivate ang sarili, pero napakirap simulan ng exercise program. What, what should they think? It's the same, ano yung goal mo? Kasi ang goal usually ng ibang physical fitness is, I want to lose 20 pounds. 20 pounds, sorry. Ano matitigay sa ibang dapat alam mo kung ano yung benefits. Dapat alam mo kung ano yung Kasi kung ano lang siya, just to look good for other people. Hindi, no. Hindi. Eh pag hindi na gusto ng tao niya, kasi na bilang ng tao, hindi ko pwede pumapayat. Or pumapayat ka naman, eh hindi ko may babang tao. Kahit pumapayat ka, sinasabi, tumataba ka. So yun motivation mo, nawawala. So kailangan, ang court siya yung goal mo, it's more than it. The 20 pounds, it's more than kung yan ay kailangan po sa ako. Anong mabibigay sa iyong baby? Anong 20 pounds? Oo. Oh, oh. Kung walang bang uh, motivation yung, kasi mas gusto kong maganda ako, lalo ngayon, gusto gusto yung one shot eh. Ano ba ito? Yung kailangan. Gusto kong mataba, gusto kong acceptance. Yes. Ang ating one-time. Oo. Ang calling talaga yan, nagpapalit-palit tayo sa pagmamasas. Pagmamasas. Maybe don't think of the physical, maybe think of ano mga health benefits. Yes, precisely. I will live longer for my kids, I will live longer for my spouse. Yes, yun po talaga. I can live longer and I will be able to perform more. In terms to own manage ko yung goal ko sa buhay. Ganun po siya, hindi po siya separate kasi. Lahat po kasi ng mga goal natin, tangit-tangit yan. Thank you sa inyo po, nagkasakit, tapos doon po kayo na muna po dito nyo. Ma-prevent. Ayoko lang kasi magkasakit ulit. Oo, oh, ayoko lang magkasakit ulit. At kung you're thinking of that. Correct. And then when I became healthy, I realized, napakasarap pala maging healthy. Sobrang sarap maging healthy. Ayaw mo nang bumalik sa hindi healthy. Dahil yes. ako para mo na. Oo. Parang pakiramdam ng healthy at hindi healthy. Hmm. 
yung pagkukumpara naman ng sarili natin sa ibang tao, ano effect niya? Yan yung nanini ko po yung isa sinabi, yung self-confidence. There will be always someone who's better than you, but you have always have to remember that there's only something that you can give. Meron ang strength na wala sila. Yun, ang ganda ng usapan natin. At napakarami ko pagtanong sa inyo at ang ating mga kasakto na po nag-aabang yan at napakarami rin gusto ng tanongin sa iyo, Coach. Punong-punong po ang ating usapan ngayong umaga, mga kasakto, ano po ang gusto mong ma-improve sa sarili mo at bakit? Mag-text na sa DCMM Space, React Space, ang inyong mensahe, kasama ang pangalan at lugar, at isend po natin sa 2366. Ang oras po natin ay 1026, napakabilis po ng ating oras ngayon. Diyan lamang po kayo, at magbabalik pa ang sato. Kasama po rin natin ang uh, napakaganda, napakatalino, si Ms. Candy Teng. At of course, babasahin na po natin ang inyong mga text, text, text. Ang pinakunang text na po natin is text 684. I want to improve my self-confidence. Pero paano kaya yun kung mentally and physically ill naman ako? Wala na nagkasakit ako ng 2015, hindi pa ako nakabalik sa work. I feel so alone, useless, and helpless. Ayaw nilang maniwala that I'm experiencing depression and anxiety attack. Even my daughter, akala nila, tinatamad lang ako kumilos. Ken, bilang coach. Ang kailangan po nating tandaan doon sa sinabi niya is diagnosed po siya. We have to know if clinically diagnosed. If clinically diagnosed po siya, he wants to have confidence and he wants to improve intervention po siya. So pag tinawag na intervention, nandoon ka na sa kalagayan. So hindi po, hindi po maaari ang tutulungan po yung sarili mo na sa sarili mong paraan. Kasi po, nandoon ka na. Kasi may sakit ka na. Kasi may sakit ka na. Kung baga, kung may sakit ka, kailangan mo na doktor. Kailangan mo na doktor, kailangan mo na tulog. So hindi din po pwede dito ang kaibigan at kapamilya. Kasi po, ang, ka ang kaibigan at kapamilya, may judgment na po yan. Hmm. Ay sarili silang pananaw. Sa sayo, sayo, at sa mga ginagawa mo. So, ang kailangan po dito ay third-party service provider. Hmm. So, dito po sa Philippines, when you talk about mental health, psychology, psychiatrist, and analysis. Okay. So, kailangan po talaga kumuha po tayo ng video. Sino ang pinakaunang malalapitan sa tatlo? Psychology, psychiatrist, and coach. Kung gusto nyo po talaga malaman yung diagnosis and psychiatrist. Psychiatrist. And if ano po, if gusto nyo po yung gumagalaw kayo sa buhay at na-fulfill po, kanyari yung version 2.0 at yung goals, life goals. Napakarami sa mga taong depressed, sinasabi, maarte ka lang naman. Ano po na kaiba? Maarte lang at totoong depressed. Ang mga, ano po siya eh, mahirap siya i-distinct ang medical practitioner na po ang nakaka-ano niyan. Nakaka-distinguish niyan kasi meron po silang basis niyan. So, pag ano po, uh, pag umaart, ay uh, usually po ang misconception pag may mental health, clinically diagnosed ka, umaart eh. Now, you have to know kung may condition ka. Psychiatrist may pupunta na. So, meron mga sintomas na may five points yan. Yes, at least five points. Yes, oo. So, yun po siya. Pwede kasi po arte lang. Pag di nalang, pag, pero pag di nalang sa, ano, sa, sa psychiatrist, hindi naman po mentally mental. Talaga yun po yun. Yun po yung sinasabi natin po bali. Pero po, pag clinically diagnosed na po, hindi na po talaga siya. From Alma of Quezon City, may F and P deficiency po ako. Paano po kaya ito may improve? Ano ba yung F and P? Diba, ah, yung uh, F speech defect. Oh, yung P na didig F, F at yung F na didig P. F page. Uh, yung uh, example, yung, uh, yung payo, yung payo. Payo. Oh, yung payo. Payo. Yung papa. Yung papa, yung papa, yung papa, yung papa, yung papa. Yung P and F. Ako naman bilang isang uh, voice professional, dahil nasa TV po ako, ito ginagamit ko ang aking boses. Noong nagsimula po ako ng magsalita, bilang kanap po ay, meron po akong list. Parang si Coco Martin. Parang Coco Martin. Lisp, diba? Nag-practice ko na nag-practice na nag-practice. Pag-practice na nag-practice na maraming beses, yung P and F mo, mababago niya. Oo, may mga exercises dyan. Practice lang yan. Parang muscle yan. Ang dila mo, mag-a-adapt dun sa dapat. Hindi ko nila kita tinanong ka na hindi ko nila. Oo, hindi ko nila. Unless meron kang advice dun sa F&P. Ako nila lang po naman talaga dyan, isiling practice na. Practice, so. 
And if talaga naman kung malala siya, hindi si Pakin. May mga coach din. <laughs> Oo, may mga coach din yan for, for speeches. Okay, practice daw. Oh, Pa-practice niya. <laughs> <laughs> ako kahit ako naman po, meron din po kunyan in BBD. BB? Oo, BB and BB. Meron naman po. Okay. Practice na tayo. Practice na tayo. Practice. <laughs> <laughs> From Joel of Marikina. Gusto gusto ko po, baguhin ang sarili ko pero nahihiya po ako. Magpa magpatulong sa ibang tao. Ang ginagawa ko po ay magbasa ng self-help books. Nakakatulong po ba ito? Coach? Makakatulong naman po ang self-help books but to a certain point. But to a certain point. Kasi lahat po tayo, may tinatawag po tayong blind spot. Yung hindi natin nakikita na nakikita siya po tayong po yan. Dahil po blind spot siya, probably and usually, yung kailangan mo pong tulong ay blind spot mo. So dahil blind spot mo, hindi mo talaga siya makikita. Paano siya susunod? Uh, may advice ako narinig galing sa isang eksperto. Correct if I'm wrong. Ha? Itong blind spot natin ay nakikita natin sa mga taong kinaiinisan natin. Pag yes. nainis ka doon sa ugali ng isang tao, kadalasan yung kinaiinisan mong ugali, yun yung ugali mo yung alam na meron ka. Na minimirror mo lang. Lang daw niya. Mirror, yes. It's actually, um, ang tak isang tao ng dyan is reflection. Hmm. Yung, yung pag nararap ka sa isang tao, tama yun. Meron siya kinaiinis. Di ba mayroon po tayo yun? Ano yung kinaiinisan ko, kinaiinisan ko yung tao pero hindi mo alam bakit. Hindi mo alam bakit. Hindi mo alam bakit. It most probably is nakikita mo pa sa sa sa. And pwede po yun ang frustration ko as a person. Pero hindi lang po pa yun sa tao. From Gina of Maribelas Mataan. Matagal po ako nagtrabaho sa abroad at ang dami ko natutunan doon. Minsan po nagiging ugali ko na i-correct yung mga tao sa paligid ko for them to improve. Pero may masama naman nila. Sinasabi na mayabang ako porque nakapag-abroad. Iyan po yung sinasabi natin. Mm. Yung tulong natin, maganda naman po yung objective. Mm. Gusto natin makatulong. Eh, pag yung tao po ay ayaw magpatulong, eh di para po kinukroso po talaga yung, yung space nila. Mm. So, ang dating po talaga sa kanila ay eh, you're in the internet po by this data. Kasi pagkagaling sa ibang bansa, kasi you learn to be assertive. Dito sa Pilipinas kasi we are then, we don't, we don't like confrontation na ayun natin, hinaharap ang ating mga kasama. Uh, kailan mo kailangan harapin? Kasi may mga pagkakataon na kailangan pa kailangan mo na. Yun yung maganda is if it's, it's, ano na, if it's contradicting yung values mo. Or nakaka-apekto na sa nakaka trabaho mo. Nakaka-apekto sa trabaho mo. But you have to always come from the space na para sa'yo at hindi para saktan yung tao. It's always from the mindset of helping you too. Kasi there are, Pwede naman eh, if there are ways to deliver, hmm. paano mo sasabihin? Kasi pwede naman, ma ang maganda yung intensyon, pero yung pagkasabi mo, hmm. matigas. So, ang pagkasabi mo dapat. Very important po yan. So, nagagaling sa intensyon. Kung may compassion, maganda ang pagkasabi. Hmm. Parang ang, ano lang po niya is, kunyari, concern ka sa tao. Ito po simple lang. Concern ka sa tao, gusto mo lang tanungin. Hmm. Kumain ka na, di ba? Kumain ka na ba? Uy, ako. Oh, parang galing. Versus, kumain ka na. Oh, parang natuwa siya na. Yes, oo. Oh, oh. Malaki po yung importance yung ano, yung tone ng voice. Example pa, sige. Meron kong gusto mo palit ang ugali. Yung kaopisina mo, chismosa. <laughs> Hindi naman ikaw ang chinichismis, pero chinichismis lahat ng tao. Mm. O, oh, yun yung ano, yun yung, yun yung office mate mo na doon sa camera. Sirani. Paano mo sasabihan ngayon yung office mate? Ang at dahil na yung coach ako, okay, hindi, okay, ano, eh, siyempre iba-iba yung lifestyle ko. Usapin mo siya. So it's more of, ano, question niyan. Magkita yung pangalan. Magkita yung pangalan. Anong pangalan ang ibigay? Magandang pangalan ng, ano, kayo po ba? Kung may maisip Maka kayo. Apple, si Apple. Si Apple. Si Apple. Sabi mo si Apple. Si Apple, si Apple. Si Apple sobrang sismosa. Na kailangan masabihan siya ng magandang paraan na may compassion at sa paraan hindi siya magagamit. Mag-practice tayo. At dahil life coach ako, patanong ako. Sige, tanongin mo siya. Apple, ano lang? Tingnan mo lang ang diretsyo at sa patahas. Apple, ano ang nakukuha mo sa Jesus? Ah, marami ako nakukuha. Nakapaglalabas ako ng mga sama ng loob. Nasasabi ko, out there. At saka para sa kabutihan naman niya. Kaya ako sinasabi yan. Meron ka bang ibang naipisip na paraan? Wala. Para magkaroon na kabutihan. Ha? Eh kaya, wala. Wala akong naisip. Mas maganda yung sinasabi niya. Para nasa labas mo na. So, ang gusto mong sabihin sa tao, kunyari, ikaw, ikaw bilang tao, meron kang pagkakamali na nakikita. Ano gusto mo bilang isang tao? Direkta sinasabi sa'yo o sasabihin sa ibang tao? Tapos maligilin. Mas gusto ko yung direkta sinasabi sa'kin. 
So ano nga yung tingin yung pagkakaibigan? Do unto others what you want others to do. Pag uh, yung golden rule lamang sinabi mo sa mga nangyari. Yes. Bilang isang life coach, meron ka bang isang kaso talaga na nahihirapan niya sa pagbabago sa sarili? Siyempre, nilalabas mo yung two point po sa lahat ng tao. Di ba? Anong pinakamahirap na kaso na hawakan mo? Ano? Honestly, wala po siyang ano, pinakamahirap. Hmm. Kasi po, as a life coach, ang ano po niya is nasa tao yung solusyon. Ang mahirap po bilang life coach ay yung pagsuporta. At saka yung puso mo para sa tao. Na pag nagkakamali, pag bumabalik doon sa dati yung ginagawa niya, ay eh, aabangan mo siya ang antay. Susuporta na mo siya. Ibig sabihin nung hindi susuporta, eh, ang default po kasi ng tao magigigay sa ulo. So may mga tao kailangan, gagawin po lang talaga nila hanggang magigigay sila. May ganon. So pag ganon po, dahil po ang life coach hindi po nag-a-advise, Sige, kung yan ang gusto mo pa, gawin mo. Ang life coach hindi nag-a-advise? Hindi nag Di ba ang life coach kaya kayo nandyan para magbigay ng advice? Oo. Oh, yun, ah. yun, yun po ang misconception. What sets real life coach sa part or authentic practicing life coach is we do not give advice kasi demand, demandable kami. It's, it's part of the profession that if we give advice, you can sue us. Ah, yes, you can really sue us. Oh. So pag meron po kayong na-encounter na life coach tapos na Ano tawag doon? Advisor. Advisor. <laughs> Advisor counselor. Ganon. Oo. Oh, oh. Advisor. Kasi po libre lang po ang mag-advise. Hmm. But a life coach makes you, enables you to take control and accountability. Like, mas mahirap po. Kasi pag-advise po, di ba pag kunyari, kuya nung mga advice mabihin mo sa akin pag nagbigay tapos sinunod ko. Tapos mali. Mali. Eh, advice niya eh. Sinunod ko lang naman yung advice niya. Eh, pero sino po? Ikaw ay isang highly evolved na human being na coach ka hindi. Ano gusto mo ipunit sa sarili mo? It's more it really is ano pa, self-love. Really, it's more it is self-love. Kasi po, um, honestly, meron pa rin po kasi yung mga self-reading beliefs. Yung mga sinasabi ko na baka hindi ko kaya, kasi ganito lang ako, ganito lang ako. As long as the self-limiting beliefs exist, you cannot become or ano siya, mahihirapang ka-invade ka yung version 2.0 or 2.0 or 2.0. Mm-hmm. So, ako, honestly, as working with a life coach, kasi life coach po ko, mm-hmm. pero meron din po ako coach. Mm-hmm. Ano tawag sa coach mo? Coach pa rin po. Ah, coach. Pero ang coach ko po, uh, si Master Coach. Eh. Master Coach? Master Coach po ang coach. Hindi naman si Master Hanya. Hindi naman si Opo. And okay. working, working, working with a coach, kasi di ba lahat na Spots. So I am able to see yung blind spots kasi usually yung self-limiting beliefs natin, blind spot po. So na, 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 na ano po yun, na put into surface. And ngayon, nagkakaroon ng blind spot on how we can move and how I can break through. And when you are able to break through, lalabas po, automatically mag-e-emerge yung version higher. Okay, Coach Candy, magkailangan nila ng life coaching sa kanila pwede mo Ay, pwede nyo po kong hanapin sa Decap Coffee Republic. It's located at second floor, Pioneer Street Market, Building hmm, or PSM, sa Reliance Street, Mandalorio City. Ang isa po tinatawag nyo is HMR Parking Compound. Yes, coffee shop. Yes, coffee shop po. But yun po, the coffee shop is the home of certified life coaches. Ang galing naman yan. Pupunta nga po siya. Yes, punta lang po kayo doon. Saan pa ka bichay? Ay, oo oh, naman po. Oo oh, oh, po. Oh. Ang mas mag... Ay, yes. Yes po. At hindi po nas paso. <laughs> Coach Kenti, maraming maraming salamat. Thank you very much. Thank you uh, Whenever you guest here, I learn. At yung mga kasakto po natin, marami rin po na Sa mga kasakto, sana marami po kayo na pick up kayo yung araw na to. At bukas po, parehong oras, nandito na naman po ang ikaw lingkod ko yung Kimotienza. At lagi po natin tatandaan para sa kumpletong kwento, it takes two to sakto. Maraming maraming salamat.